வணக்கம் நேயர்களே வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியில் திரைப்பட நடிகர் திரு ஆனந்தராஜ் அவர்களை சந்தித்து பேச இருக்கிறோம் நேயர்களே உங்கள் சார்பாக திரு ஆனந்தராஜ் அவர்களை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்தித்து பேசுகிறதுல அண்மையில் திரு ரஜினி அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை போய் சந்தித்து பேசியிருக்கீங்க அதுக்கு வேறு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு அப்படின்னு ஒரு பேரும் சொல்லியிருக்கிறீங்க உண்மையிலுமே இது ஒரு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பா அல்லது அரசியல் ரீதியான சந்திப்பா அதுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புன்னு ஒரு வார்த்தை வச்சுருக்காங்க அது எந்த அகராதியில் இருந்து கண்டுபிடிக்க வார்த்தைன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாகவே உள்ள நம்ம அரசியல் தான் பேசுவோம் நீங்க பேசுனதும் அரசியல் தான் உறுதியாக நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டோம் நிறைய விஷயங்களை பேசணும் பட் நான் நட்பு ரீதியாக திரைப்பட விஷயங்கள் விஷயங்கள் எல்லாமே கலந்து பேசணும் இது ரஜினி அவர்கள் அழைத்து போன நீங்க சந்திச்ச சந்திப்பா அல்லது நீங்களாக போய் சந்திச்சீங்களா இல்ல அவர் அழைச்சாதான போக முடியும் ஒரு விரும்பாமல் எப்படி இன்னொருத்தர் பார்க்க முடியும் உங்களை சந்திச்சு பேசணும்னு ஒரு அழைப்படுத்தல் இல்ல ஒரு விரும்பி நானும் விரும்ப நானும் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினா அவரும் பார்க்க வேண்டும் பேசுவாங்க அண்மையில் அவருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்ததால அந்த அழைப்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்ல இல்ல அவருக்கும் எனக்குமான உறவு நீண்ட உறவு நட்பு ரீதியான உடன்பாடு இருந்தது அரசியல் ரீதியாகவும் ரெண்டு பேரும் இருந்தோம் நானும் ஒரு கட்சியாக இல்லை அவரும் கட்சியாக இல்லை சரி அப்போ ஒரு 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 வீடியோ கேசட் ஒன்று அவர் கொடுத்தார் இதையெல்லாம் இப்போ நான் சொல்லும் போது உடனே நீங்கள் அவருக்கு ஆதரவான்னு கேள்வி கேட்பாதீங்க அப்படி இல்லை நான் அவர் வீட்டு வாசல் இல்லை உள்ளூராக திரு ஆனந்தராஜ் ரஜினி ஆதரவாளராக இருக்கிறார் என்கிறது வேறு விஷயம் நீங்கள் இல்லை சொன்னாலும் கூட அவர் ஆதரவாக இருந்தார் பல காலகட்டத்தில் போன சென்ற தேர்தலில் கூட ஆகட்டும் முன்னாடி தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் தெளிவாகவே சொன்னார் அவர் இனி தமிழ்நாட்டில் இருந்தோம்னா சில கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை கூறு போட்டு வித்துருவாங்கன்னு வெளிப்படையாகவே ஒரு ஆதரவு தந்து அது அதிமுகவுக்கு பலனாகவும் அமைஞ்சது சரி இப்போ நீங்க வந்து திரைத்துறையில பெரும்பாலானவர்கள் ரஜினிக்கு எதிரான ஒரு குரலை பதிவு செய்யறாங்க அது குறிப்பாக இந்த ஐபிஎல் அந்த விளையாட்டின் போது ஒரு காவலர் தாக்கப்பட்ட விஷயத்திற்கு அவர் குரல் கொடுத்தார் இது தப்புன்னு குரல் கொடுத்தார் இதற்கு திரைத்துறையை சார்ந்தவங்க பலரும் எதிர்குரல் எழுப்பினாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து திரு ரஜினிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்குறீங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுக்காத ரஜினி இதற்கு குரல் கொடுக்குறாரே என்கிற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க முதல்ல இந்த பெரும்பான்மை திரையுலகத்தின்றதை நான் நான் ஏற்க மறுக்கிறேன் பெரும்பான்மை இல்லை ஒரு 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 குறிப்பிட்டவர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒத்து போகிறாங்களானா இல்லை இயக்குனர் உலகம் வந்து இயக்குனர் ஒரு ஒரு அந்த உலக திரைத்துறை மட்டுமல்ல திரைத்துறையை தாண்டிய பலரும் வந்து இந்த இதற்கு எதிரான ஒரு கருத்தை தான் பதிவு செய்யறாங்க இருக்கலாம் நான் என்னை பொறுத்தவரை அவர் சொன்ன விஷயம் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதெல்லாம் அது ஒன்றே ஒன்று தான் நாங்கள் நடிகர் சங்கத்திலே ஒரு ஒரு நடிகர் சங்க எத்தனை நடிகர் இருக்காங்க அந்த எல்லா நடிகரையும் போய் நாங்கள் நாங்கள் மௌன விரதம் இருந்த எல்லா நடிகரையும் பெரிய நடிகர் சின்ன நடிகர்னு பாரபட்சம் பார்க்காம நீங்கள் போய் எல்லாரையும் ஏன் நீங்கள் அன்னைக்கு பேசாம வந்தீங்க உங்கள் கருத்து என்னன்னு கேட்க முடியுமா ஒரு ஊடகத்தை பார்த்து நான் கேட்குறேன் ஒரு எல்லா ஊடகமும் எல்லா நடுநிலையாளர்களையும் கேட்குறேன் ஒவ்வொருத்தரையும் எழுப்பி நம்ம கேட்க முடியுமா ஏன் அது வந்து இவர் மேலே மட்டும் அது பாய்ச்சல் அந்த பாய்ச்சல் வருகிறது நிறைய நடிகர் உட்காந்துருந்தா அன்னைக்கு உச்சமா இருக்கிற குரல் கொடுத்தது அவர் தானே குரல் கொடுத்தது திரு ரஜினிகாந்த் அவர் குரல் எதுக்காக கொடுத்தார்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுத்துட்டு வந்தார் அதுவே நான் எதிர்பா எது எதிர்பாராத ஒன்று தான் என்னை பொறுத்தவரை நடிகன் ஆனந்தராஜா ஒரு மூத்த நடிகராங்க நான் மூத்த நடிகன் தான் அது நீங்க ஏத்துக்கிட்டா அது வந்து நான் பார்வைக்கு சின்ன பையனை தெரிஞ்சாலும் நீங்க ஆண்டுகளா நான் இருக்கேன் சினிமால அவர் வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கலாம் இப்போ நாங்க ஒரு நாங்க நடிகர்கள் அங்க உட்காரும் போது இது அந்த இடத்துல ஒரு நடிகனாக என் உணர்வு என்ன வேண்டும் சொன்னாலும் பேச வேண்டும் கண்டிப்பாக பேசாம ஒரு அமைதி போராட்டம் யாரை காம்பிரமைஸ் பண்றதுக்கு நடக்கிற விஷயம் இது என்ன விளைவு வந்து விடப்போகுது அந்த அந்த போராட்டமே ஒரு ஒப்புக்கு சப்பான போராட்டம் குறிப்பாக இந்த போராட்டத்தின் தன்மையை வடிவமைப்பே மாற்றினதுக்கு காரணம் வந்து திரு ரஜினி அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவோ ரஜினிக்கு எதிராகவோ யாரும் குரல் கொடுத்து விட கூடாது என்பதற்காக அப்படி ஒரு மௌன போராட்டம் என்கிற ஒரு போராட்டத்தை இது யார் சொன்னது இல்லை என்னோட சந்தேகம்னே வச்சுக்கோங்க நான் என்ன நான் என்ன கேட்க வரேன் இந்த கூட்டத்துக்கு வருகிற போது அவருக்கு செய்தி சொல்றாங்க பேசப்படுற மாட்டாது எனக்கு கிடைத்த தகவல் பேசல மௌன போராட்டம் தான் இல்லை இப்போ உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன வழி அதுதான் கேட்குறேன் இப்போ அவர் கேட்குறாரு
காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கவில்லை என்று சொன்னால் காலதாமதம் செய்தாலும் சரி எது பண்ணாலுமே பாரதிய ஜனதாவுக்கு தமிழகத்திலே ஒரு அவப்பை ஏற்படும் இது ஒரு அழுத்தமான ஒரு பதிவு சரி அப்புறம் என்ன சொல்றாரு இந்த சூரப்பாவுடைய நியமனம் இந்த நேரத்தில் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் அதை நியமிக்கிற உரிமை மத்திய அரசுக்கோ அல்லது கவர்னருக்கோ இருந்தாலும் இந்த நேரம் தவறு என்ற அந்த ரெண்டு விஷயத்த ஹார்ட்டா இருக்கிற ரெண்டு விஷயத்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு சரி ஒரு நடிகரா ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு நடிகரா இந்த கூட்டத்துக்கு வராரு இங்க மௌன போராட்டம் இருக்காரு பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு மூத்த நடிகரும் உட்கார்ந்துருக்காரு சரி நம்ம இந்த கேள்வியை நம்ம எழுப்பணுமான்னு தெரியாது ஆனா பேசிட்டு தன் கடமையை முடிச்சுட்டு அங்க போய் பேசிட்டு தான் இங்க வராரு அதுக்கப்புறம் நடந்த இன்னொரு போராட்டம் அதுல வந்து ஒரு காவல்துறை தாக்குகிற போது அது எனக்கும் மனவழி ஏற்படுத்துச்சு அதாவது அந்த அந்த சம்பவத்துல ஒரு காவலர் தாக்கப்பட்டது வந்து ஏற்புடைய விஷயமே இல்லை அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை அது கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம்தான் இதுல என்ன அவங்களோட பலருடைய கேள்வி எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இதற்கெல்லாம் கண்டிப்பு தெரிவிக்காத கண்டிக்காத திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த பிரச்சனையை மட்டும் ஆளுக்கு முந்திட்டு கண்டிக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு இது தப்பு செய்தவங்க கேட்கிற கேள்வி தயவு செய்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் யார் தப்பு செய்த யார் இந்த தவறை இந்த போலீஸ் துறையை தாக்கணவங்க தன்னுடைய சமாதானப்படுத்திக் கொள்வதற்காக நியாயப்படுத்துவதற்காக கேட்கிற கேள்வி இதை நான் புது மனிதன் நான் கேட்கிறேன் நான் ரஜினி அவர்களுக்கு அண்ணன் அவர்களுக்கு பரிந்து பேசுறேன்னு நினைக்கவே வேண்டாம் இது எனக்கே அந்த பார்க்கும்போது தப்புன்னு தோணுச்சு இல்லை உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் தோணுச்சு இதை பார்க்குற பலருக்கும் அது தப்பு இதை கேட்டார் அதை கேட்க வேண்டியதானே அதை கேட்டார் இதை கேட்க வேண்டியதானே இது உலகத்தில் லட்சம் இருக்கு கேட்கறது எனக்கே ஆயிரம் கேள்வி இல்லை எல்லா பிரச்சனைகளும் கேட்டிருந்து இதையும் கேட்டிருந்தா இது ஒரு பிரச்சனை ஆயிருக்கா இல்லை அப்படி எதையுமே கேட்காமல் எதற்கு குரல் கொடுத்ததுதான் பிரச்சனையாக வந்தது இன்னொரு விஷயத்த கேட்கல இது இந்த இதை நீங்க எல்லாமே இப்போ இந்த கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இது ஒரு சிறு ஒரு 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 போராடின ஒரு கூட்டம் அது எந்த விதத்திலும் நம்ம வந்து நியாயப்படுத்த முடியாது கேட்டால் தமிழ் என்ன போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்மை நம்மளே இழிவுபடுத்தி கொள்வது சென்னை முழுவதும் அன்னைக்கு ஒரு ஸ்தம்பிச்சு போனது அது ஒரு சிறு குழு அன்னு சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு வந்து தமிழகம் முழுவதுமே வந்து ஒரு போராட்ட காலமாக தான் இருந்தது மன்னிக்கணும் சார் தயவு செய்து மன்னிக்கணும் அந்த போராட்டத்தை நானும் 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 பாராட்டுறேன் என் மக்களை நானே இம்சப்படுத்துறது ஒரு இப்ப ஒரு ஒருத்தர் போய் இந்த கத்திப்பாறை பா பாலத்தை போய் செயின் போட்டு மூடிட்டு போயிட்டார் அன்னைக்கு காவல்துறை பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும் ரோட்ல குழந்தைங்களை பைக்ல வச்சுக்கிட்டு நின்ன பாடு எனக்கு தெரியும் போராட்டங்களே கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா உணர்வுகளை எப்படி வெளிப்படுத்த அந்த மாதிரி நம் மக்களை நம்மளே போராடி இம்சை கொடுக்கிற போராட்டங்களை தவிர்த்து போராட்டம் தனி தனி விதம் இருக்கு எத்தனை எதை நீங்க போராட்டம்னு சொல்றீங்க உண்ணவரதும் போராட்டம் தான் தான்மீகமா இருக்கிறதும் போராட்டம் தான் இன்னைக்கு டி நகர்ல ஒரு 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 வாலிபனை வந்து ஒரு அவர் காவல்துறை அதிகாரி அடிக்கும் போது அது போராட்டம் அவர் கையத்துக்கு நின்னாரு பாருங்க அது போராட்டம் நீ அடி அடியா பார்க்கலாம் அடித்தவுடனே அவருக்கு வேலை போயிடுச்சு நீ சரி அவர் கெட்ட பேர் வாங்கியிருக்கிறார் அதுதான் போராட்டம் திருப்பி அடித்தா அது வன்முறை அதாவது ஐபிஎல் நிறுத்தத்துக்கான எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி இங்கு உள்ள தமிழர்களின் உணர்வை மத்திய அரசுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சி அதில் இது போன்ற ஒரு 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 சம்பவம் ஒரு சிறிய சம்பவம் நடந்தது நடந்ததால் அந்த ஒட்டுமொத்த போராட்டத்தையும் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இது என் மக்களை பாதிக்கிற சாலையை ம மறைச்சி அன்னைக்கு அன்னைக்கு போக்குவரத்தில் சாபப்பட்டவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக போராடியர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள் சாலையில மாட்டிக்கொண்டு சாலையில மாட்டிக்கொண்டு எட்டரை மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு பத்து மணி வரைக்கும் உரிமைக்காக போராடும் போது சில வழிகளை அதுதான் இந்த தமிழ் உணர்வாளர்கள் எங்க போயிருக்கணும் டெல்லிக்கு போயிருக்கணும் டெல்லியில போய் உட்காந்து அந்த அந்த விதா டெல்லியில போய் உருண்டு பிறண்டு போராட்டம் நடத்தி செவி சாய்க்கலையே சார் அதுதான் கேள்வியா கேட்கறேன் அப்ப நம்ம மக்களை நம்ம நீங்க டெல்லிக்கு போயிருக்கணும்னு சொல்லுங்க அங்க போய் உருண்டு பிறண்டு என்னென்ன போராட்டம் நடத்தியும் மத்திய அரசு செவி சாய்க்கல நம்ம மக்களை நம்மளே துன்புறுத்துறது நம்ம மக்களை நம்ம மக்களை பண்றோம் இது நீங்க உடலைக்கலான்னு தெரியாது அந்த கூட்டத்துல அன்னைக்கு டிராபிக்ல எத்தனை ஆம்புலன்ஸ் மாட்டி இருந்தா என்ன பாடுபட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு சாபம் வந்திருக்கும் நம்ம ஒண்ணு பண்றோம் ஒரு நிறுத்துறோம் ஒரு விஷயம் அது வேற விஷயம் அதாவது அந்த தமிழ் போராட்டத்தை நான் இதே கருத்தை உங்களுடைய கேள்வியை நான் சில நண்பர்கள்ட்ட அந்த போராட்ட காலத்தில் இருந்த நண்பர்கள்ட்ட முன்வைத்த போது அவங்க சொன்ன விஷயம் இது திடீரென நடத்தப்பட்ட போராட்டம் இல்ல ஏற்கனவே முன்னறிப்பு செய்யப்பட்ட ஒரு போராட்டம் இந்த மாதிரி ஐ பி எல் போட்டியை தடை செய்வதற்கு இப்படி ஒரு போராட்ட காலத்தில் இறங்க போகிறோம் என்கிற முன்னறிவிப்பு கொடுத்து நடத்தப்பட்ட ஒரு போராட்டம் அனுமதி இல்லைன்
எனக்கு இதுக்காக பல மேடையில் நான் காவேரியை பற்றி என்ன விட பேசணும் இருக்க முடியாது ரஜினி அவர்களின் உணர்வை கொச்சப்படுத்துவதற்கு நோக்கம் அல்ல இந்த கேள்வி அதாவது ரஜினி அவர்கள் தன்னுடைய எதிர்ப்பை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்திருக்க கூடாதோ அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் அந்த அந்த காவல்துறையை அடிச்சதுக்கு மட்டும்தான் அதை நான் பார்த்தாலும் நான் நானும் இப்போ சரி அவர் ரஜினி சொல்கிறதால அவரை கன்னடிகன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நான் சொல்கிறதால என்ன தமிழன்னு சொல்லலாமல் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை தாக்குகிற விதம் இல்லை அது யாரும் நியாயப்படுத்தலையே அதுதான் அவரும் கேட்டார் அவரும் அந்த இந்த கையில் எடுக்காதுன்னு தான் சொன்னார் அவர் இந்த போராட்டத்தை அவர் அவர் கொச்சப்படுத்தினா எனக்கு ஒரு இடத்துல கூட தோணலை நான் அவருக்காக பறிந்து பேசலை நான் நியாயத்தை பேசிகிட்டு இருக்கேன் காவல்துறையை தாக்கியது தான் அவர் சொன்னார் இதை கடுமையாக கண்டிக்கக்கூடியதுன்னு தான் சொல்லி இருந்தார் தவிர மற்றபடி அவர் வேறு இதர வார்த்தைகளை சொன்னதாக நான் தோணலை ஒரு குழு ஒரு சில பேர் அவரை நோக்கி அம்பை பாய்ச்சுவது தான் எனக்கு சில கேள்விக்குறியாக இருந்தது ஏன்னா அவரால் பலன் பெற்ற அவனை அவரை தனிமைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியோ உறுதியா உறுதியா ஏதோ ஒன்று நடக்குது அது எனக்கும் தெரியும் அதை நான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதற்கான நேரம் இதுவான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல நான் சொல்லுவேன் ஒரு நாள் கண்டிப்பா பேசுவேன் அதை பத்தி இல்ல ஒரு நாள் சொல்றது காலதாபனமா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ அது இப்ப பதிவு செய்யறதுதான் பொருத்தமா இருக்கும் குறிப்பு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இதை வச்சுக்க தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சியும் பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் திமுக அதிமுக எல்லா கட்சியும் சொல்றேன் எல்லா கட்சியுமே அவரோட தொடர்பு இல்லாத கட்சியே கிடையாது நடிகராக இன்னைக்கு யாருன்னு கேட்கறதுக்கு நீங்கெல்லாம் யாரும் நான் கேட்கிறேன் அவரை யாருன்னு கேட்கறதுக்கு நீங்க யாரு உங்களுக்கெல்லாம் முன்னால் அவர் இருந்திருக்காருப்ப உங்களுக்கெல்லாம் முன்னால் அவர் அரசியல் அவர் கொடுத்து தானே எல்லாம் நடந்தது இல்ல அதான் உங்களோட அவங்களோட கோரிக்கை என்னவா இருக்கு யார் வேண்டுமானாலும் இங்கு வாழலாம் தமிழகத்தை தமிழன் மட்டும் ஆள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு அற்புதமா இருக்கு இப்போ பாலகிருஷ்ண ரெட்டின்னு ஒரு அமைச்சர் கால் நடக்கிற அமைச்சரா இருக்காரு அமைச்சர் என்றது ஒன்றும் பெரிய சாதாரண பொறுப்பா எனக்கு தெரியல என்ன பண்ண போறீங்க ஏ கே சின்ராஜ்னு ஒருத்தர் வந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் கன்னட மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர் எம்எல்ஏ இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் எம்பி இப்படி ஒரு ஒரு பெல்ட் எடுத்துக்கோ அரசியல் ரீதியாக இயக்கமாக நான் தமிழ் என்பது வேறு அதை நான் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் நானும் ஏற்றுக்கிறேன் நானும் தமிழ் உணர்வு என் தமிழுக்கு எங்கே காயப்படுவதோ அது என் தாய்க்கு பட்ட காயம் அது கண்டிப்பாக தாய் மாதிரி நான் மொழியை நினைக்கிறேன் பிறப்பால் தமிழன் தமிழ் பேசு நான் ஒரு கசர தபர வள்ளினும் இரள வேலை இடையிலும் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் ஒற்றலை விட உயிரில விட தேமா புளிமா எல்லாம் படித்து தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம் தமிழ் அந்த உணர்வு வேறு ஆனால் அரசியல் சினிமா இது இரண்டிலும் மொழியை வைத்து வியாபாரம் செய்வதை நான் விரும்பவில்லை அது அல்ல இங்கே செய்ய முடியாது அப்படி ஒருவேளை ஒரு இயக்கமாக நான் ஒரு இயக்கமாக இருக்கிற ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கிறவர் அவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட வேண்டாம் தமிழ் அல்லாதவர்கள் எங்கள் கட்சியை அங்கீகரிக்க வேண்டாம் அல்லது ஆதரிக்க வேண்டாம் முதல் தலைப்பு அதாக இருக்கணும் ஸ்லோகமே அதுதான் இருக்கணும் இது தமிழருக்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்சி தமிழ் அல்லாதவர்கள் எங்கள் கட்சியை ஆதரிக்க வேண்டாம் சொல்ல தயாரா வெளிப்படையாக வெளிப்படையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற திரு சீமான் போன்றவர்கள் அவர்களுடைய கட்சியோட கொள்கை அதுவா தான் இருக்கு எதுவா தான் இருக்கு அவர்கள் வந்து நாங்க தமிழர்கள் தமிழர்கள் தான் தமிழர்களுக்காக நாங்க பாடுபடுவோம் தமிழர்கள் தான் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிறத அப்படி தம்பி சீமான் ஒரு ஒரு வெளிப்படையான ஒரு வரியை சொல்லுவாரே ஆனால் அன்னைக்கு முதல் வாழ்த்து சொல்லுகிறோம் ஆனந்தராஜா பல காலமா சொல்லிட்டு வர்றது சின்ன அது சார் ஒரு ஒரு கூட்டணி விஷயமா பார்க்குற போது நீங்க அவரை ஒரு தலைப்பா எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து அந்த அந்த விவாதம் நான் பண்ண விரும்பல ஏன்னா ஒரு பொருட்டா நீங்க மதிக்கல பொருட்டா மதிக்கலன்றது வேற அது சில காரணங்கள் எனக்கு சரியா புரியாத விஷயமா இருக்கு அவரை கூட்டணிக்கு வச்சுக்கிற விஷயமோ இல்லை அவர் கூட்டணியில பேசுற விஷயமோ அது அவரை சார்ந்து இருக்கிற இயக்கங்களோ அவர் யாரோடைய கூட்டணி வைக்கல கூட்டணி கூட்டணி வைக்க வைக்கிற போது நான் நிச்சயமாக சொல்லுது இனி இனி வருகிற காலங்கள் இரண்டாயிரத்தி வரைக்கும் வைக்கல இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்னு சொன்னது யார் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்னு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பேசினது யாருன்னு கொஞ்சம் சரித்திரத்தை புரட்டி பாரு அந்த மேடை போட்டு மேடை போட்டு கொடுத்தது யாருன்னு சொல்லி பாரு ஓகே இதெல்லாம் விடுங்க பரவாயில்ல நான் சொல்றது வந்து ஏன்னா இது வந்து பிரித்தாளுகிற விஷயம் அல்ல என்பது மட்டும்தான் என்னோட கருத்து பிரித்தா அதாவது ஒரு உடனே ஒருவரை வந்து இப்போ உங்க ஸ்தாபனம் இருக்கு அதுல நீங்க தமிழர் மட்டும்தான் வேலைன்னு சொல்லிட முடியுமா உங்க ஸ்தாபனம் ஒரு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஸ்தாபனம் திடீர்னு அங்கேருந்து ஒருத்தர் வருவார் என்னை ஆளுகிறவர் இப்போது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து தான் ஆள்றாங்க அது காங்கிரஸோ அது பிஜேபியோ அவர் தமிழரா காவல்துறையில் சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து தாக்கப்பட்டு வெட்டப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில்
ரஜினிகாந்த் அவர்களை சந்தித்து விட்டு வந்த பிறகு போய் ஆறுதல் கூறியிருக்கிறார் இது அதில் ஏதாவது இல்லை சிறு மாற்றம் அவரை பார்க்கிற வாய்ப்பு அவர் விரும்பினார் அவர் ஏன்னா ஒரு அரசு அதிகாரி அவர் ஒரு அரசு பொறுப்பில் இருப்பவர் ஒரு கான்ஸ்டபுளும் அவங்க அரசு ஊழியர் தானே அவர் விரும்பினால் நான் பார்ப்பேன்னு சொன்னேன் அவரிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது வாங்க நான் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன்னு சொன்ன அப்புறம் தான் போனேன் அவரை நான் இன்றைக்கி சந்தித்தேன் மனப்பூர்வமாக அந்த குடும்பத்தை சந்தித்தேன் அவர் காயங்களை பார்த்தேன் இல்லை இப்போ கூட இப்போ நீங்கள் இவரை போய் பார்த்துருக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு மனிதாபிமான விஷயம் அது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தில் இப்போ ஒரு 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 மாதத்துக்கு முன்பாக திருச்சியில் ஒரு ஒரு கர்ப்பிணி நிறை மாத கர்ப்பிணி பெண் ஒரு காவலரால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழக்கிறாங்க வண்டியில் போகும்பொழுது அவர் அவர் காவலரால் அவர் இந்த உயிரிழப்பு காவலரால் ஏற்பட்டது அதற்கும் ஒரு ஒரு அனுதாபம் தெரிவித்து அவரை போய் நேரில் சந்திச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருந்தார் கண்டிப்பாக நேரம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக போவேன் அந்த வீட்டுக்கு நான் போய் அவங்களை பார்த்து அந்த குடும்பத்தை சொல்றீங்களா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா போவேன் கண்டிப்பா அந்த குடும்பத்தை அவர் கணவர் அவரது குடும்பத்தார் கண்டிப்பா போவான் திரைத்துறையை சார்ந்த பலர் வந்து அரசியல் களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாம் இல்லாத எருப்பு இப்ப வந்து திரு ரஜினியும் கமலும் அரசியலுக்கு வரும்போது அதிகமா எதிரொலிக்கும் அதுதான் நான் வந்து சூசகமாக தெரிவித்தேன் அதாவது திரு பாரதி ராஜா அவர்கள் வெளிப்படையாகவே திரு ரஜினி அவர்களை எதிர்க்கிறார் அவரை சார்ந்த திரைத்துறையை சார்ந்த பலரும் எதிர்க்கிறார் இப்படி வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதற்கு வேறு என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கலாம் சக்திகள் அதாவது இது வந்து இந்த முன்வினை பின்வினை கட்சியை பிரித்தாளுகிறதுலாம் அரசியலில் மிக சகஜம் மிக சாதாரணம் ஒரு ஒரு பழியை தூக்கி ஒருத்தர் மேலே போடுறதோ ஒரே ஒரு வாரத்தில் கூட மாற்றம் நடக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் உலகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை அம்மா மிக அற்புதமாக ஆட்சி செய்தார் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மணலை டாஸ்மார்க்கை அரசுடமையாக்கி கஜானாவை பெருக்கி டாஸ் டெஸ்மா எஸ்மா சட்டங்களை கொண்டு வந்து அரசு ஊழியர்கள் பணியாற்றணும் இப்படி நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்துட்டு தேர்தல் வருது அவங்க நினச்சாங்க நான் முழுமையாக ஒரு அரசியல் ஒரு தலைமை பண்புக்கு வந்து விட்டேன் அப்போ தான் இந்த பெண்களுக்குரிய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தைரியமாக களம் காண்டுறாங்க வேட்பாளர் அறிவித்தாங்க முதல் அடி எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச் சரி ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச் விவரின்னு அறிவித்தாங்க நேராக கிளம்பி ஃபஸ்ட்டு பிரச்சாரம் சைதாப்பேட்டைக்கு போயிட்டாங்க எதிர்கட்சிகள் கூட்டணியை என்ன அமைக்கலை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்போ தான் உட்காடுறாங்க இல்லை அது இல்லை அது 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 தனித்தன்மை நான் நான் சொல்ல வர அதுதான் சொல்ல வர அந்த மாற்றம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு அது நடந்தது இரவு இருபது நாள் நடந்த மாற்றம் இல்லை அதெல்லாம் அது ஓகே நான் அது அதை என்னால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது அது எனக்கு திரு ரஜினி அவர்கள் கார்னர் பண்ணப்பட கார்னர் பண்ணப்படுகிறார் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு அந்த கேள்வி தான் இப்போ நான் சொல்ல வந்தேன் அதுக்கு என்ன அடிப்படை காரணம் வேறு தான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ இந்த மாற்றங்கள் இருக்குல்ல கூட்டணியில் சில விஷயங்கள் மாற்றங்கள் வருது இல்லையா இது போல மாற்றங்கள் தேர்தல் வருகிற போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியும் ஏன் நடந்தது எதுக்காக பண்ணாங்கன்றது இப்போ அதுக்கு விடை கிடைக்காது உங்களுக்கு விடை தெரியும் எனக்கு விடை தெரியும் சொல்லுங்களேன் நான் சொல்லக்கூடாது இப்போ இப்போ நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கார்னர் பண்ணுறதுக்கான விடை வந்து எப்போ தெரியுன்னா உங்களுக்கு தேர்தல் ஒரு தேர்தல்னு வரும்போது அங்கே கூட்டணிகள்னு வரும்போது தான் இந்த விடை வந்து ஓ இதுக்காக தான் பண்ணாங்களா அப்படின்னு ஒரு விடை தெரியும் சரி அந்த இப்போ இந்த இன்றைய சூழ்நிலையில் ரஜினி ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசம் அதற்கான அவசியம் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன் இருக்கக்கூடாது யார் வேணால் வரலாம் நான் சொல்கிறதா நான் கேட்குறேன் யார் வேணாலும் வரலாம அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம யார் வேணா அரசியல் ஆரம்பிக்கலாம் யார் வேண்டும் வரலாம் ரஜினி வருவதற்கான தேவை இருக்கிறதா அது அவர் தான் முடிவு பண்ணணும் அவர் வந்தால் அவரை ஆதரிக்கிற மக்களும் என்னுடைய அவருடைய கொள்கையை பார்த்து அப்போது என்னும் என்னுடைய முடிவை நான் வேறு கட்சியில் எந்த கட்சி வேறு கட்சி தேட வேண்டிய நிலை வந்தால் அப்போது நான் முடிவெடுப்பேன் தேவை வருகிற போது நான் ஒரு முடிவு எடுப்பேன் அந்த நேரத்தில் எது தமிழகத்தில் இத்தனை கட்சிகள் இத்தனை தலைவர்கள் இவர்களெல்லாம் சாதிக்காத ஒரு விஷயத்தை ரஜினிகாந்த் சாதித்து விட போகிறார் என்கிற ஒரு கல்வியும் சிலர் எழுதுகிறாங்களே சிலர் எழுப்புகிறாங்கன்றது என்ன இது வரைக்கும் சாதிக்காத விஷயம் சொல்லும்போது இருக்கிற கட்சியெல்லாம் வேஸ்ட்னு உங்கள் கேள்வியில் இருந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது ஒன்றுமே சாதிக்காத கட்சிகள் தான் இருந்தாங்க இப்போ இவர் வந்து என்ன சாதிச்சு போகிறாருன்னு உங்கள் கேள்வி எனக்கு புரியுது இல்லை இல்லை என்னோடய கேள்வி அது இல்லை என்னோடய எண்ணமும் அதுவல்ல இந்த தமிழகத்தில் சாதித்த கட்சிகள்லாம் நிறைய இருக்குது இதையும் தாண்டி இவர் என்ன அவரும் சாதிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி அவரும் வந்து சாதிக்கலாம் எதை வேணால் செய்யலாம் ஒரு
புரியுதா உங்களுக்கு மிக கவனமாக முதன் முதல்லருந்தே அவருக்குன்னு அவருடைய பாலிசியை நான் குறை சொல்ல விரும்பலை அவருக்கும் எனக்கும் நீண்ட நெடிய தூரம் இருக்கிறது நாங்கள் நட்பு நண்பர்கள் ஆனால் இணைந்து படம் படம் நடிப்பதோ அல்லது பணியாற்றுவதோ கிடையாது ரொம்ப குறைவான படங்கள் மட்டுமே நாங்கள் அவருடன் நடித்திருக்கிறேன் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு அவரை அடையாளம் காட்டுவது ஒரு குழுவாக பிரிந்து காட்டுகிற போது மக்களுக்கே அந்த சந்தேகம் வருகிறது உண்மை சொல்ல போனால் நேற்று நான் 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 நட்பு ரீதியாகத்தான் சொன்னேன் அதற்கு எதிர்ப்பு என்பதை விட வரவேற்பு தான் அதிகமாக கிடைத்திருக்கிறது என்ன நம்ம என்ன நம் நம்மளோட இருந்து நாங்கள் படம் பார்ப்போம் அவரை விட்டுருவோம் அப்போ ஆனால் இந்த தேர்தலுக்கு நான் உறுதியாக கேட்கிறேன் இப்போ அவர் அரசியலுக்கே வரல சரி குரல் கொடுங்கன்னு எந்த கட்சியும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு உங்களால் உறுதியாக சொல்லிட முடியும் இல்லை இல்லை அவர் அரசியலுக்கு வரலையே ஒழியே வர்றதாக வரப்போறதாக அறிவிச்சிட்டார் குரல் நீங்கள் கேட்கறது நான் கேட்கறது குரல் எந்த எந்த தேர்தலில் எந்த அரசியல் கட்சி எங்க கேட்கல ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆரம்பிக்க அதுக்கு முன்னால் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ப தொண்ணூற்றி ஆறில் கேட்கலையா அவர் குரலை ப சிதம்பரமோ அல்லது திமுகவை சார்ந்தவர்களோ ஆனால் அதிமுகவை சார்ந்தவர்கள் போய் நேரடியாக பார்க்க மாட்டாங்க அது நான் அதை நான் ஒரு முறை கூட பார்த்தது கிடையாது அம்மா அம்மாவுடைய ஆளுமை தன்மை அதுதான் முதல் முதலாக அவங்களுக்கு எதிராக தானே அவர் குரல் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அதாவது ஆய அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறில் அவர் வந்து அவருடைய குரல் வந்து திமுகவுக்கு பலமாக பிரதிபலனாக இருந்தது அது இல்லை நீங்களும் மறுக்க முடியாது நானும் மறுக்க முடியாது திமுகவும் மறுக்க முடியாது அவருடைய குரல் ரொம்ப பலமாக இருந்தது அது அவங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் தெளிவாகவே சொன்னார் இனி திமுக இது இனி இந்த இந்த ஆட்சி இருந்தால் தி கூறு போட்டு விற்றுருவாங்க அப்படின்னு சொன்னது யார் அதனுடைய அந்த குரலுடைய லாபம் யாருக்கு கிடைத்தது அண்ணா திமுகவுக்கு தான் சொன்னது அவர் தானே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் அவருடைய வாய்ஸுக்கும் அவருடைய குரலுக்கும் இருந்த மரியாதையே பலனை அனுபவித்தவர்கள் நாம் இன்றைக்கி அவரை தனிமைப்படுத்தி பார்க்குறது நீ எல்லாம் ஒன்றும் உனக்கு அந்த தகுதியே இல்லை பேசக்கூடாது நோ ஷட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது நான் கேட்குறேன் சரி அதாவது திரைத்துறையை சார்ந்த பலர் வந்து அரசியல் களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்பெல்லாம் இல்லாத எருப்பு இப்போ வந்து திரு ரஜினியும் கமலும் அரசியலுக்கு வரும்போது அதிகமாக எதிரொலிக்குது அதுதான் நான் வந்து சூ சூசகமாக தெரிவித்தேன் அவர் வந்து வெற்றிடம் என்றோ அல்லது இல்லை ஒரு வேக்கம் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்னு சில பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்மளை சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலை இப்போ இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதால அவங்க அவங்கள நினச்சி ஆனால் அவர் சொல்கிறது வேறு ஒருத்தரை வேறு ஒருத்தரை சொல்கிறார் அவர் அதை தான் வந்து அவர் வந்து இவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்காதுன்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க சில வேலை இத்தனை காலமாக எந்த பிரச்சனைக்கும் குரல் கொடுக்காத ரஜினியும் கமலும் இப்போது இந்த அரசியல் களத்துக்கு வருகிறது இருக்கிற வெற்றிடத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தில் கூட இருக்கிற வெற்றிடம் அது இல்லை சார் அதை நானே சொல்லுவேன் இருக்கிற வெற்றிடம் என்பது திமுகவுக்கு தலைமை இருக்கிறது அண்ணா திமுகவுக்கு தலைமை இருக்கிறது அதை அவங்க வெற்றிடம் சொல்ல இல்லை தமிழக அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் ரெண்டு பேருன்னா அது திரு கலைஞர் அவர்களையும் ஜெயலலிதா அவர்களையும் சொல்லலாம் அவங்க இல்லை கலைஞர் வந்து செயல்பட முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார் இப்போ அந்த அதை வந்து வெற்றிடமாக நினைக்கிறாங்க இல்லையா இல்லை அதை அவங்க சொல்கிறதா எனக்கு புரியல அதை அதை வந்து அவங்க சொல்கிறதா எனக்கு அந்த 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 தலைமை அப்படியே இருக்கும் இன்னொரு இன்னொரு தலைமை வந்து இதை கேப்சர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே இருக்கும் என்கிறதுல அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அதை வெற்றிடமாக நினைத்து இவர்கள் இருவரும் உள்ளே வருகிறார்கள் அதற்காக தான் இந்த எதிர்ப்பு என்கிற ஒரு கருத்தும் விளவசி இல்லை இடையில் சில விஷயங்கள் வந்து அதான் நான் சொன்னது பாருங்க அந்த மத்திய அந்த அந்த மத்திய அரசு சொல்லுகிற அனைத்தையும் சம்மதிக்கிற ஒரு மாநில அரசாக இருக்கிற போது அது ஒரு கரையாக மாறிவிடும் சுமையாக மாறிவிடும் ஓ இது அல்ல நான் நானாக இல்லை இன்றைக்கு தமிழ மக்கள் உறுதியாக சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களாக இருக்கத்தான் விரும்புகிறார்கள் நாங்கள் நாங்களாக இருந்து விட்டு போகிறோம் அது ஏன் எதுவாக இருந்த மத்திய அரசு கொண்டு வருகிற நீட் திட்டமாகட்டும் அல்லது டிமானிட்டேஷன் ஆகட்டும் அல்லது எந்த எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாங்களும் உங்கள் பிள்ளை தானே அப்படி எங்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லை சொன்னால் எங்களை தனியாக விட்டுருங்க நாங்கள் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிறோம் தனித்து விடுங்கள் எங்களை ஏன்னா நாங்கள் எங்களை பார்த்துக்கிறோம் எங்களோட வரி எங்களோட விஷயங்கள் நாங்கள் அது அந்த 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 மனப்பான்மை இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா அனைத்தையும் முதல்ல அம்மா எதிர்க்கிற ஒரு தலைமை இருந்தது சரி இன்றைக்கு என்னென்னா இணக்கம் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க மத்திய அரசோட இணக்கமாக இருந்தால் இந்த வார்த்தையை திமுகவும் பயன்படுத்தி இருக்கி
உடனே ரஜினி அவர்களை நீ பிஜேபி எப்படி கேட்க முடியும் அவர் வந்து அன்னைக்கு வந்து சூரப்பா வந்தது தப்புன்னு சொல்லும்போது உடனே சகோதரி தமிழிசை அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இவர் வரும்போது நாங்கள் மன்னிச்சு விட்டோம் இல்லை அப்படின்னு இவங்க எங்கே இருந்தாங்க அப்போ இவர் மன்னிச்சு எங்கே விட்டாங்க அவரை கண்டிப்பாக அவர் நடிகராக வந்தால் ஜெயிச்சுட்டு போனார் அது அவங்க சொல்லும்போது அது அந்த கல்லடியும் வாங்க வேண்டிய ஒரு மனிதன் சொன்னாலும் கல்லடி சொல்ல சொன்னாலும் கல்லடி சொன்னால் உடனே பேசுனோம்னா நீங்கள் எங்களுக்கு குரல் கொடுக்கல அப்படின்னு வாங்க சொன்னால் பிஜேபியான்னு கேட்பாங்க இல்லை நீங்கள் யாருன்னு கேட்பாங்க இது இது சகஜமான ஒரு விஷயமாக எதிர்கருத்தை சொல்கிற உரிமை இருக்கிற போது வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் சிலர் சொல்கிற விஷயம் அதாவது ஜெயலலிதா அவர்களோடு திரைப்படத்துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது ஜெயலலிதா அவரோடு முடிந்தது அதன் பிறகு எந்த ஒரு திரைப்பட நடிகரையும் தமிழக மக்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இனிமேல் அமர வைக்க மாட்டார்கள் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க குறிப்பாக அது திரு பாரதி ராஜா கூட இந்த இது போன்ற ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறார் ஒருவேளை ரஜினி அவர்களுக்கு வந்து அன்றைக்கு என்ன லாபத்திற்காக திரு பா திரு பாரதி ராஜா அந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தார் எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை ரஜினி அவர்களுக்கு அரசியல் காரம் வருவதற்காகவே இந்த ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் கொடி பறக்குதுன்ற பெயரை அவர் சூட்டினாரா என்று கூட எனக்கு தெரியாது இருக்கலாம் அவரை மகிழ்வித்து அன்றைக்கு இருக்கிற கட்சியை ஒரு ஸோ ரஜினிக்கு அரசியல் ஆசையை ஊட்டியது பாரதி ராஜான்னு சொல்ல வரீங்களா இருக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் மறுக்க முடியாது அது அதற்கு அதற்கு அவரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் இன்னைக்கு இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது இது நானும் செய்திருக்கிறேன் அந்த தப்புன்னு சொல்லலாம் ஒரு வேலை நம்ம எதை எதை தடுக்க நினைச்சோமோ ஒரு விளையாட்டை தடுக்க நம்ம நினைச்சோம் அது நம்ம உணர்வுக்காக காண்பித்தோம் எல்லாம் பண்ணோம் இன்னைக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஆயிரம் இளைஞர்களை வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பிச்சு விட்டாங்களே உணவு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து உணவு சாப்பாடு தங்குகிற இடம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இங்கே இங்கே ஒரு போராட்டம் என்று சொன்னால் இளைஞர்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் குறைவாங்க வரட்டும் இன்னும் இருக்கிற இளைஞர் நிறைய பேர் இருக்காங்க வெறும் ஆயிரம் பேர் தான் சார் போயிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் வந்து லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க போயிருக்கிறது வெறும் ஆயிரம் பேர் தான் நீங்கள் அதை இதோட ஒப்பிடக்கூடாது ஆமாம் அது ஒப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிற ஒப்பிடம் இல்லை நான் இருந்தாலும் இங்கேருந்து இளைஞர்களை கூட்டுப்போம் ஐபிஎல் தடை செய்ய ஐபிஎல் வந்து தமிழகத்தில் அந்த விளையாட்டு இங்கே நடத்த விடாமல் பண்ணதில் ரொம்ப ஆதங்கத்தோடு இருக்கீங்க நினைக்க இல்லை எனக்கு கிரிக்கெட்டே பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு கிரிக்கெட் நான் போனதே இல்லை இது வரைக்கும் மைதான பக்கம் நான் போனதே கிடையாது எனக்கு பிடிக்காது இந்த நேரத்தில் இது இங்கே நடக்க வேணான்னு ஒரு நாள் இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க எங்கே போச்சு காவேரி இப்போ நான் கேட்குறேன் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் காவேரி தண்ணி எங்கே போச்சு நம் பிரதமர் வரும்போது கருப்பு ஒடி காட்டணும் நியாயமான விஷயம் தான் எதிர்ப்பை தெரிவித்தோம் நியாயமான விஷயம் சரி மிக நியாயமான விஷயம் இது தெரிவிப்போம் ஆனால் அந்த அந்த கூட்டத்தோட கூட்டமாக வந்து இங்கே ஒருத்தர் குடியேறிட்டார் சூரப்பா அவர்களே சொல்லுகிறேன் மறந்து விட்டுட்டுமே அந்த போராட்டத்தை மறந்துட்டோம் நம்ம இன்னொன்று நடக்கும் போது இன்னொன்று மறந்துடுறோம் இந்த மறதியை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் வந்து இல்லை எனக்கும் விருப்பம் இல்லை இரண்டு ஆண்டுகளாக அந்த இடம் காலியாக கிடக்கிறது இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் இருக்கட்டுமே இன்னும் மூணு மாதம் இருக்கட்டுமே தண்ணி வந்த உடனே வரட்டுமே அல்லது சூரப்பா அவர்களே சொல்லட்டும் இல்லை இப்போது சரியான நேரம் இல்லை நான் காவேரி தண்ணி வந்த அப்புறம் வரேன் இந்த மூன்று மாத காலம் என்பது தண்ணீரை விடுவதற்காக என்று தமிழ் மக்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அது பொய் ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும் தண்ணீரை தருகிறோம் என்று சத்தியமாக எந்த காலத்திலும் மத்தியில் இருக்கிற காங்கிரஸ் அரசோ பாரதிய ஜனதா அரசோ சொல்லவே சொல்லாது சரி அந்த ரெண்டு கட்சி தான் அங்கே ஆளும் கட்சியாக இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ நம்பாம நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நம்பிட்டு இருக்காங்க உத்தரவு பார்த்தாலும் இப்போ உத்தரவு பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான காலகட்டம் கிடைச்சிது மே மூன்று வரை நீங்கள் அவகாசம் கொடுத்துட்டாங்க தேர்தல் முடிஞ்சிடும் தேர்தல் முடிந்த பிறகாவது நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் தேர்தல் முடிந்த பிறகாவது ஏதாவது ஒரு கட்சி தண்ணியை தரோன்னு எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க தண்ணீரை திருட்டுத்தனமாக திறந்து விடுவார்கள் மழை பெய்தால் சரி அது இப்ப ரஜினியோட வரவு உங்க பார்வையில யாருக்கு இழப்பா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க எந்த கட்சிக்கு குறிப்பாக ஒரு வளர்ச்சி இன்னொன்னு அடிக்கும் சார் சரி இப்ப நான் இன்னைக்கு வளர்ந்தால் வளர்ந்தால் இப்ப நான் அதிமுக வெளிப்படையா சொல்றேன் வெளிப்படையா நான் பேச மனசு மனம் விட்டு பேசுகிறேன் அதிமுக நான் இருப்பதை பிடித்தவங்களும் இருப்பாங்க பிடிக்காதவங்களும் இருப்பாங்க சரி அம்மா இருக்கும் போது பிடிக்காதவங்க கூட பொறுத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க சரி இப்ப வெளிப்படையா சொல்லுவாங்க வேணாங்க அவங்க பார்த்துக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிதவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களும் இருப்பாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்ததே சரியா தவறான டிபேட் நடத்தணும்னா எது முன்னிலை நிற்கும் நமக்கு தெரியாது
இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் பிடிக்கலன்னா சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அமெரிக்க மக்களோட ஜனாதிபதி யாருன்னு கேட்டால் ஊசிய பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிற சுத்தி விளக்கிறீங்களே நேரடியாக சொல்லுங்களே யாருக்கு இழப்பு ரஜினியோட வரவு யாருக்கு இழப்பு இப்பொழுது போராட்டத்தை கையிலே எடுப்பவர்களுக்கு அது இழப்பாக கூட இருக்கலாம் அதன் பின் நின்று நகர்த்துவர்கள் குறிப்பாக பாரதி ராஜா போன்றவர்கள் அவங்கெல்லாம் அரசியல் காலத்தில் இல்லை ஒரு பொதுவான ஒரு குரலை ஒரு நாம் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதை வந்து இவர் இவரை வைத்து பேச வைப்போம் அதை கூர்ந்து கவனிக்கிற போது எனக்கு திரு வைரமுத்து அவர்கள் அவரை சந்தித்ததும் பேச வைப்பதும் அல்லது ஏதோ ஒன்றை செய்ய நினைப்பதும் இப்பொழுது கூட அடுத்து ஒரு ஒரு போராட்டம் அது இப்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அந்த அந்த ஒரு 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 புதிய போராட்டம் ஒன்று இப்போ திரும்ப ஒரு அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒரு போராட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்களா இதே இதே காவேரி போராட்டமானுட்டு எனக்கு எத்தனை போராட்டம் நடந்தாலும் அத்தனை போராட்டத்துக்கும் நான் முதலே அனைவருக்குமே என்னுடைய என் மனமார்ந்த என்னுடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய பங்களிப்பையும் அறுக்க அளிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் நான் வந்து நான் சுத்தாத வீதி அல்ல நான் பார்க்காத நான் காலை விடாத சேர் சகதி கிடையாது அப்படியெல்லாம் சுற்றி இருக்கல யார் யாருக்கு இழப்பு என்பதற்கான பதில் வரலையே நீங்கள் வேறு எங்கேயே போகிறீங்க இல்லை அதுதான் இழப்பு என்பது நீங்களே தேர்தல் நேரத்தில் நீங்களே புரி புரிஞ்சுப்பீங்க யாருக்கு இழப்பு என்று சொல்கிற போது இவர் வந்தால் நம்மை பாதிக்குமா அல்லது கூட்டணியில் வந்து முடியுமா என்று சொல்கிறவர்கள் இன்றைக்கு வந்து யாரோ ஒருவரை வைத்து காய நகர்த்துகிறாங்க அது உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு தெரியும் கண்டுபிடி என்னால் கண்களால் மிக மிக ரஜினியோடு மிக நெருக்கமாக இருந்த வைரமுத்து திரு என்னையோட நெருக்கம் என்னை நான் நான் சாதாரண திரு பாரதி ராஜா அவர்கள்லாம் இப்ப இப்படி ஒரு எதிர் நிலையை எடுக்கிறாங்களே இது எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் எனக்கு புரியல என்ன காரணம் பின்னால் இருந்து அவர்களை உந்துவது யார் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது யார் இவரை திடீர்னு என்று இவரை இவரை கரம் காட்டுவது எதற்காக என்பதெல்லாம் இது நட்பு ரீதியாக இருந்தவர்கள் பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு ஒரு திரைப்பட கல்லூரி போ திறந்தார் அதை திறந்து வைப்பதற்கு இவரைத்தான் அழைத்தார் நீ வராதப்பா நீ வந்து நீ வேறு மொழியை சார்ந்தவர் என்று சொல்லியிருக்கலாம் புரியுது அவங்களுக்கு வியாபார ரீதியாக அவர் ஒரு கலைஞனாக தானே அழை அழைச்சார் அவர் ஒன்று தலைவராக அழைக்கலையே அவர் பாரதி ராஜா ரஜினியை தலைவராக அழைக்கவில்லை கலைஞராக அழைத்தார் சரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினின்னு கொடி பறக்குது இதுக்கு என்ன வார்த்தம் இல்லை இது அது ஒரு படத்தோட தலைப்பை வச்சு நீங்கள் எப்படி சொல்லுது போக்ரி ராஜா அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு தலைப்பு வச்சுருந்தாங்க அதே ரஜினி படத்துக்கு அதை நம்ம நம்ம வேற வேற நோக்கிலேயே பார்க்க முடியும் இல்லை தலைப்பு என்பது வேற படம் என்பது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொடி பறக்குதுன்ற வார்த்தை எல்லாம் ஒரு இயக்குனர் ஒரு நடிகர்கிட்டக்காக சொல்லும்போது அந்த நடிகரை மகிழ்விப்பதற்காக சொல்லுகிற வார்த்தை இது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது என்ன குஷி பண்ணால் உங்களை என்ன சொன்னால் நீங்கள் டேட் கொடுப்பீங்க எனக்கு என்ன கதையை உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் எப்படி எனக்கு உடனே டேட் கொடுப்பீங்க என்ன மாதிரி கதையை இப்போ பாரதி ராஜா ரஜினிகாந்தை பயன்படுத்தி கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லலாமாக நிச்சயமாக அவரை பயன்படுத்தி கொண்டு இதை மகிழ்வித்து ரஜினியின் கொடி பறக்குது என்று அந்த அதை அது இன்னும் அவரை அது அவருக்கு பிடித்திருக்கிறதோ இல்லையோ இவருக்கு பிடிக்காமல் செஞ்சிருக்க முடியாது யாருக்கு பிடிக்காம திரு பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு பிடிக்காமல் செஞ்சிருக்க முடியாது செய்ய முடியுமா திரைத்துறையில் அவரோட கொடி பறக்குது அப்படிங்கிற ஒரு 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 மீனிங் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா நல்ல மீனிங் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் கொடுத்த விளக்கமாக நான் நினச்சிக்கிறது இல்லை அப்படி இல்லை அது வந்து சொல்லப்போனால் என்னை பொறுத்தவரை என் உங்கள் மீனிங் வந்து திரைத்துறையில் உங்கள் கொடி பறக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அப்போ கூட ஜெயிச்சிருக்காரு அதை வெற்றி சொல்ல முடியும் இல்லை பாரதி ராஜாவும் அதான் சொல்கிறாரு நீங்கள் திரைத்துறைக்கு வாங்க உங்களை இப்போது சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்கிறோம் நீங்கள் இங்கு இங்கு திரைத்துறையில் எது வேண்டாமானாலும் செய்யலாம் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர நினைக்கக்கூடாது சரி ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தவங்க இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் அது என் நான் இருக்கிற கட்சி கூட ஆகட்டும் அதிமுகவோ அல்லது திமுகவோ ஒரு உண்மையை இல்லை இப்போ பேச்சு இப்போ பேச்சு பாரதி ராஜா மேற்கொண்டிருக்கிற அந்த 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 போராட்டத்தை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் அதுதான் நான் கேட்குறேன் இவங்க கேட்கக்கூடாதுன்றாரு நீங்கள் ஆட்சிக்கு வராதீங்கன்னு ஒரு ஒன்றுமே இவங்க கட்சியே இல்லாத ஒரு கட்சி அல்லாதவர்கள் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அந்த வார்த்தையை அது சொல்லக்கூடாது மக்கள் முடிவு எடுக்கணும் அது அதை மக்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு திடீர்னு ஆதரவுன்னு சொல்லிட்டாருன்னு வைங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி நடக்கும்ன்றீங்க ஏ சார் எது வேணாலும் நடக்கலாம் சார் அரசியலில் நீங்களும் நானும் தான் எம்ஆலி அவர்கள் அடுத்த ஆண்டுக்கான திட்டத்தை எல்லாம் எப்பயோ வச்சுருப்பாங்க இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொல்லிட்டு வந்தேன் பே
வேறு நிறைய அதிர்ச்சிகள் உங்களுக்கு சில அதிர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும் நிறைய நடக்கும் நிறைய நடக்கும் அது நீங்கள் அது அப்போ நான் சொல்கிறேன் இதை தான் நான் சொன்னேன்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்து வரைக்கும் அவர் தான் உங்களுக்கு ஒரு தலைவராக இருந்தார் முதல்ல மாற்றுக் கருத்தல் இப்போது அந்த தலைமை இல்லை இப்போ உங்களுக்கான தலைவராக நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீங்க சரி நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ரஜினியோட ஆதரவாக குரல் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் என்ன ரஜினியோடு இணைந்து செயல்படும் ஒரு எண்ணம் இருக்கா சார் நேற்று நான் அவருடைய இல்லத்துடைய வாசல்லிருந்தே சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த நிமிடம் நான் நிற்க இப்போது பேசுகிற நிமிடம் வரை நான் அதிமுக சரி அதிமுகக்காரனாக இருக்கிறேன் ஒரு வழக்கு பேரளவு எந்த அணியிலும் உங்களை ஒரு தொண்டனாக மட்டுமே இருக்கிறேன் ஏன்னா இப்பொழுது வழக்கு இருக்கிறது அந்த வழக்கு வந்து பொதுச்செயலாளருக்கான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது அந்த வழக்கு வருகிற போது வாக்களிக்கிற உரிமை எனக்கும் வந்துவிடும் ஏன்னா அம்மா இறப்பின் போது என்ன இருந்ததோ அப்படியே இருக்கிறது நான் இப்பொழுதும் கட்சிக்காரனாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் இப்போதும் இந்த கட்சிக்கு சொல்வதெல்லாம் எந்த ஒரு ஒரு படிச்சொல்லுக்கும் ஆளாகாமல் பார்த்துக் கொள்கிறது வரலாற்று பிழையாக மாறிவிடக்கூடாது மீண்டும் நாம் களம் காண போகிறோம் மீண்டும் மக்களை சந்திக்க போகிறோம் சந்திக்கிற போது மக்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அதிகாரத்தில் மக்களை சந்திப்பது நீங்க மக்களை சந்திக்கும் போது என்ன அதிமுக காரராக சந்திக்க போறீங்களா இந்த காலம் தான் நான் நிச்சயமா நான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு இடைத்தேர்தலில் வந்துவிட்டால் என்னை அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டால் யார் என்பதை சொல்லித்தான் ஆகணும் இப்போ அதிமுக காரராக ஒரு ஒரு இப்போ வந்து முதல்ல அம்மா மட்டுமே ஒத்துக்கிட்டா போதுன்னு இருந்தது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு சாதாரண தொண்டராக உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்துக்கிற விரும்புகிறீங்க அதாவது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்து வரைக்கும் அவர் தான் உங்களுக்கு ஒரு தலைவராக இருந்தார் முதல்ல மாற்று கருத்தல் இப்போது அந்த தலைமை இல்லை இப்போ உங்களுக்கான தலைவராக நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ ஒருவரை நான் தலைவர் என்று சொல்லிவிட்டால் இரு இப்போ இரு 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 பிரிவாக பிரிந்து இரு பிரிவான பிரிவும் நான் தொலைக்காட்சியில் பார்க்குறேன் இரண்டு தலைமை இருக்குது இரண்டு ஈக்குவலான தலைமை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் யாரை என் தலைவர் தலைவர்கள் என்று மூன்று தலைமை இருக்கு சார் ஆ அது நீங்க இன்னொன்னு சொல்றீங்க அவங்க வேற ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது நான் அதுக்கு வாழ்த்து நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு இப்ப இது பிற்காலத்திலே இவர்களை இணைக்க வேண்டும் என்று சாதுரியமாக சிந்தித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது இது அது அது சாதுரியத்தனம் சொல்றதா இல்லை சகுனித்தனம்னு சொல்றதா எனக்கு தெரியல அவர்களை எனக்கு அடையாளம் தெரியும் சரி எப்படியாவது ஒரு இணைத்து ஒரு விஷயம் அப்போ இணைக்கிற போது இவரை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது என்னை பொறுத்தவரை என்ன நான் அடையாளம் கண்டவரை யாரோ ஒருவருக்கு இவர் வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அது எப்போது நான் உணர்ந்தேன் என்று சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் ஆமாம் நான் அது நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் இந்த 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 கட்சியிலே வந்து அம்மா மருத்துவமனையில் இருக்கிற போதே அந்த சந்தேக அந்த சந்தேகம் எனக்கு வந்துவிட்டது அம்மா மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் அப்போது இடைத்தேர்தல் வருகிறது அரவக்குறிச்சி தஞ்சாவூர் திருப்பரங்குன்றம் புதுவை இந்த நான்கு தேர்தலுக்கும் இடைத்தேர்தல் வந்து அறிவிக்கப்பட்டு வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டு களம் காணுகிற போது எனக்கு ஒரு உத்தரவு வருகிறது நீங்கள் மூ தமிழ்நாட்டுக்கு வேணால் பாண்டிச்சேரியில் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது இந்த உத்தரவு யார் மூலமாக அதான் இது சசிகலா மூலமாக தான் தெரியல கார்டன்லேருந்து செய்தி அப்போது முதலமைச்சராக இருந்தால் கார்டன்லேருந்து செய்தினா யாரோ ஒருத்தருக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் கேட்குறேன் நான் கேட்டேன் யார் அது யார் இந்த தகவலை கொடுத்தது யார் என்னை போக வேணான்னு சொன்னது யார் இதுக்கு முன்னால் எப்படி நடந்ததுன்னா பொது தேர்தல் முடிந்து இரண்டு தொகுதிக்கு மட்டும் தஞ்சாவூர் அரவ அரவக்குறிச்சிக்கு மட்டும் இரண்டு நாள் கட்சி தேர்தல் வச்சாங்க அந்த ரெண்டு நாள் தேர்தலில் நான் அங்கே இருக்கேன் திமுக தலைவரும் செயல் தலைவராக இருக்கிற அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களும் அங்கே இருக்கார் நாங்கள் போகிறோம் பிரச்சாரத்துக்கு அன்னைக்கு தற்செயலில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு நிறுத்தப்படுகிறது கால வரையாற்று நிறுத்தப்படுகிறது தேதி குறிப்பிடாமல் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்போ நான் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் அதுவரை அங்கே இருந்த நான் அம்மா உடல்நிலை இல்லாமல் போன உடனே புதுவை மட்டும் இவர் பார்க்கட்டும்னு சொன்னது யார் இந்த முடிவை எடுத்தது யார் யார் எடுத்திருப்பாங்க இந்த கேள்வியெல்லாம் நான் உங்களுக்கே விடுறேன் சரி பத்திரிக்கைக்கு பத்திரிகையாளர் இதுக்கே விடுறேன் நான் என் நிலமையில் நீங்கள் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க எதை நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க நான் ஏன்னு கேட்குறேன் ஏன் இது என்ன நடக்குது இப்போது 
ஏ கே போஸ் இருக்கார் அவர் வாங்கினேன் அப்படின்றாரு இப்போது செஞ்சில் பாலாஜி இருக்கிறார் வாங்கன்றார் தஞ்சாவூரில் ரங்கசாமி இருக்கிறார் அவர் என்னென்ன அப்படின்றார் ஸோ போக முடியாத ஒரு நிலை தடுக்கப்படு தெரியுதா மேபி தெரியல அப்போ இது எதை எதை நோக்கி நாம் போகிறோம் என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்குள்ளே வருது யார் இதை விரும்புகிறார்கள் யார் விரும்பவில்லை அப்போ நான் கைவிடப்படுகிறேனா என் என் கையை பிடித்து கொண்டே இருந்தவர்கள் என்னை விடுகிறார்களா என்ற சந்தேகம் இந்த தியாகமெல்லாம் எப்போ நடக்குது அம்மா உயிரோடு இருக்காங்க சரி அப்போ இப்போ பெட்டில் தான் இருக்காங்க செயல்பட முடியாமல் இருக்கிறாங்க அது ஆமாம் அது என்ன நிலைமையில் இருந்தாங்கன்றத விசாரணை ஆனந்த சொல்லணும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஆனால் இதை மீண்டும் வந்தால் நான் சொல்லுவேன்ற அந்த அச்சம் கூட இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு பயமா இருக்கு இல்லை என்ன போவலாம் ஆக்கிட்டாங்கம்மான்னு உயிரோடு இருந்தாலும் ஆனந்த் ஆனந்தராஜி அவ்வளோ பெரிய ஒரு போட்டியாளராக அவங்க நினைக்கிறாங்களா அவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இருக்கலாம் போட்டியாக நினைக்காமல் இருக்கலாம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒன்று வேண்டாம் என்று கூட இருக்கலாம் அல்லவா நான் அவங்கள குறை சொல்ல விரும்பலை அவங்கள பார்த்துக்கிறதா கூட இருக்கலாம் என்னை பழி வாங்குறதா இல்லாமல் இருக்கலாம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்த போதும் கூட நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்புகள்லேயே அப்படி எதுவும் இல்லை இல்லை பத்தோடு பதினொன்றாவது தான் இருந்தீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தடவை பத்தோடு பதினொன்று கூட இல்லை இன்னும் அத்தோடு கடைசியாக கூட நான் என்னை எப்போது நான் மேடையில் அடையாளம் காட்டுறது வந்து கடைசி தொண்டனாக நான் என்னை பார்த்து இல்லை அப்படி அப்படிப்பட்ட திரு ஆனந்தராஜ் வந்து குறிவிக்கப்படுவதற்கு என்ன காரணம் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் நான் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இருந்தபோது எனக்கு ஒரு தகவல் வருகிறது அம்மாவிடமிருந்து ஒரு செய்தி வருகிறது திரு திமுக தலைவர் திரு கலைஞர் அவர்கள் எங்கே எல்லாம் பேசுகிறாரோ பின்னால் ஆனந்தராஜ் பேச வேண்டும் அப்படின்னு தகவல் வருது இது ஒரு எம்எல்ஏ பொறுப்பை விட எம்பி பொறுப்பை விட எனக்கு மிகப்பெரிய மிக மிக சிறந்த பொறுப்பாக நான் கருதினேன் சரி இதை பிடிக்காத சிலராக இருக்கலாம் இந்த அங்கீகாரத்தை பிடிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் என்னை அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் என்பது எனக்கே தெரியுமே தெர் இஸ் நோ டிக்டேஷன் எனக்கு ஒரு அறிவுறுத்தலும் தந்தவர் கிடையாது நான் அவர் ஊசி அளவு கூட அவரை புண்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன் கிடையாது என் தலைவியோடைய குணாதிசயங்களை புரிந்து கொண்டு இந்த கட்சியிலே பயணம் செய்தவன் நான் நான் பல முறை அழுதிருக்கிறேன் பல முறை கண்ணீர் என் மூத்த நிர்வாகிகளிடம் ஒரு மூத்த நிர்வாகி இன்றைக்கு இருக்கிறார் அவர் அவர்கிட்ட கண்ணீர் விட்டிருக்க ஏன் என்ன எனக்கு என்ன நான் ஏன் என்ன ஏன் எனக்கு 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 கிடைக்க வேண்டிய நீதி மறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு என்ன எதிர்பார்த்தீங்க என்ன நீதி எதிர்பார்த்தீங்க இல்லை வளர்ச்சி இந்த கட்சிக்காக உழைத்து விட்டேன் இது இது இப்படி ஒரு விஷயம் வருகிற போது அது ஏன் மறுக்கப்படுது அது அது ஏன் மறுக்கப்படுது நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல எனக்கு இப்போ வந்து வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் ஒரு ஒரு சிறப்பு பொறுப்பு என்பது ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் ம மாநிலங்கள் அவை உறுப்பினராக வந்து ஒரு விஏபி கட்சியில் ஒரு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் இது அம்மா பலருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஸோ என்னுடைய எனக்கான வளர்ச்சியை நான் மிக பொறுமையாக வாய் விட்டு கேட்டவனே கிடையாது அம்மா கிட்ட ஏதாவது அவங்களா கூப்பிடுவாங்க என்றைக்காக செய்வாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் திடீர்னு அப்படி வாய்ப்பு ஒரு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது மூணாம் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது பதினாறு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலுக்கு பிறகும் வந்த வாய்ப்பும் எனக்கு மறுக்கப்பட்டது இல்லை அதை அதை மறுத்தது அவங்க தானே ஜெய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் இருக்கலாம் எனக்கு த இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய கேள்வி எங்கே வருது என்று சொன்னால் எனக்கு கிடைக்க தகவல் அப்படி அல்ல தருகிற எண்ணத்திலே அவர் இருந்தார் தர முடியாமல் இருந்தது திரு எஸ்ஆர்பி அவர்களுக்கு தரப்பட்டது அவருக்கு என்ன லாபம் இருந்தது என்று எனக்கு தெரியாது யார் உள்ளே அனுப்பினார் என்று தெரியாது அதற்கு முன்னால் நடந்தது அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் திரு இன்னொரு ஒரு மற்றவர்கள் கட்டுப்படுத்த தலைமையாக அவங்க இருந்தாங்க இல்லை ஒரு பெண் தருகிற அந்த வந்து அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு நட்பு ஒன்று இருக்கும்ல முழுக்க முழுக்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் சசிகலா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல எனக்கு தெரியல சொல்ல தெரியல ஆனால் பட் எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு பெண் கட்சியை விட்டு விளையாடுகிற போது அம்மா விலக்கி வைக்கிற போது ஒரு பெண் நாடாளுமன்ற மாநில உறுப்பினரை வந்து அம்மா கட்சியிலேருந்து நீக்கப்படுகிற போது இந்த சம்பவங்கள் வந்ததாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது இது யார் என்ன நடந்தது எப்படி ஏன் இந்த இந்த அறிவுறுத்தல் இல்லை என்று ஒரு ஒரு சங்கடம் எனக்கும் இருந்தது ஏன்னா என் தலைவியை புண்படுத்துகிற தலைவர் யாராக இருந்தாலும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படி நிலைமையில் நான் இருந்த நேரம் இதெல்லாம் பார்க்குற போது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை என்னை இழுத்து பிடிக்கிறதோ என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் அதுக்கு பிறகு இருக்கிற என் தலைவர்கள் இப்போ இருக்க தலைவர்கள் எல்லாமே எதற்காக ஏதேனும் ஒன்று இதுவா இதுவா என்று பார்க்குற போது உயரத்தில் இருப்பதற்காக என்னை மறந்து விடுவார்களோ அல்லது கைவிடக்கூடிய இடத்துல நாம் இருக்கிறோமோன்னு சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது அதனால தான் நான் வந்து சற்று விலகி சரி சற்று ஓரமாக இருப்பதின் காரணம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த
என் பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி